നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യമെങ്ങും ഒറ്റ നികുതി എന്ന പരിഷ്കാരവുമായി ചരക്ക് സേവന നികുതി നിലവിൽ വന്നതോടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം ആശയക്കുഴപ്പവും ഉടലെടുത്തു എങ്കിലും ആദ്യ ദിനത്തിൽ വ്യാപാരം തടസ്സപ്പെട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസമാണ് വിലക്കുറവിന്റെ പ്രയോജനം ജനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറാത്ത കമ്പനികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശവും നൽകി ജി എസ് ടിയിൽ തയ്യാറെടുപ്പിൽ വീഴ്ചയെന്ന് വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വൈകുന്നു സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി പട്ടിക ജി എസ് ടി നടത്തിപ്പ് നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ വഴിയിലാണോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വ്യാപാര മാന്യമോ തുടക്കം തന്നെ പിഴച്ചോ ജി എസ് ടിയിൽ ആര് പറയും ഉത്തരം നികുതി എത്ര പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നു അതിനുമുമ്പ് തലക്കെട്ടുകൾ ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ആശയക്കുഴപ്പം നികുതി ഇളവുകളുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാർക്ക് നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം ആനുകൂല്യം നൽകാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം സോഫ്റ്റ്വെയർ പുതുക്കൽ വൈകിയതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് സപ്ലൈകോ വിൽപ്പനശാലകൾ തുറന്നില്ല സി പി ഐയുടെ എതിർപ്പ് വകവെക്കാതെ മൂന്നാർ വിഷയത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം എന്തിനാണ് യോഗമെന്ന് കാണും രാജേന്ദ്രൻ സർക്കാർ ഗൌരവത്തോടെയാണ് വിഷയത്തെ കാണുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവർക്കും പട്ടയം ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം റവന്യൂ മന്ത്രി പങ്കെടുത്തില്ല സർക്കാരിന് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയം പ്രാബല്യത്തിൽ ബാറുകൾ നാളെ തുറക്കും പുതിയ ലൈസൻസ് ലഭിച്ചത് അറുപത് ബാറുകൾക്ക് വൻ അഴിമതിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം അമ്മ യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ മുകേഷ് എം എൽ എയെ വിമർശിച്ച് എൽ ഡി എഫ് കൊല്ലം ജില്ലാ നേതൃത്വം ജനപ്രതിനിധിയാണെന്ന കാര്യം മുകേഷ് ഓർക്കണം സർക്കാർ ഇരയുടെ പക്ഷത്തെന്ന് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ കേസ് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിൽ ഒന്നാം പ്രതി മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് ചെന്നിത്തല താര എം എൽ എമാരുടെ ഇടപെടൽ ആരെയോ രക്ഷിക്കാനെന്ന് കെ മുരളീധരൻ അമ്മയെ നയിക്കുന്നത് അച്ഛന്മാരെന്ന് നടി രഞ്ജി വേതന വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ നഴ്സുമാരുടെ തീരുമാനം ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് അരലക്ഷം നഴ്സുമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് ഇരുപത് മുതൽ പൂർണ്ണ പണിമുടക്കിനും തീരുമാനം കശ്മീരിൽ ലഷ്കർ നേതാവിനെ സൈന്യം വധിച്ചു ബഷീർ ലഷ്കറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അനന്ത്നാഗിൽ ഭീകരന് വെടിവെപ്പിൽ രണ്ട് ഗ്രാമീണരും കൊല്ലപ്പെട്ടു നികുതിയിലെ ആശങ്ക ചരക്ക് സേവന നികുതി സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ ദിവസം രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ആശയക്കുഴപ്പം കശ്മീരിൽ വ്യാപാരികൾ കടയടച്ച് ജി എസ് ടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു നികുതി ഇളവുകളുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാർക്ക് നൽകാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകി ജി എസ് ടി നടപ്പിൽ വന്ന ആദ്യ ദിവസം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നികുതി പിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമാണ് പ്രകടമായത് വൻകിട വ്യാപാര ശൃംഖലകൾ ഒഴികെ മറ്റിടങ്ങളിലൊന്നും പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ അനുവദിച്ചുള്ള ബില്ലിംഗ് നടപ്പിലായിട്ടില്ല നികുതി കുറച്ചതിന്റെ ആനുകൂല്യം വ്യാപാരികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വ്യാപകമായി പരിശോധനകൾ നടത്താൻ ധനമന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി അതേസമയം പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിഷ്കരിക്കാത്തതാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമെന്നും ഇതിന് നടപടി എടുക്കരുതെന്നുമാണ് വ്യാപാരികൾ വാദിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും ജി എസ് ടി പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാകുന്നതോടെ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ആശയക്കുഴപ്പത്തിനൊപ്പം ആദ്യ ദിനത്തിൽ പലയിടത്തും വ്യാപാരികളുടെ പ്രതിഷേധവും അരങ്ങേറി ഡൽഹി ചാന്ദിനി ചൌക്കിലും ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിലും വ്യാപാരികൾ കടയടച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു കശ്മീരിൽ ജി എസ് ടിക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് ശ്രീനഗറിൽ വ്യാപാരികളുടെയും ഉൽപാദകരുടെയും ആഹ്വാനപ്രകാരം കടയടപ്പ് സമരം തുടരുകയാണ് കശ്മീരിന് ഭരണഘടന നൽകുന്ന പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് വ്യാപാരികൾ ആരോപിക്കുന്നു അതിനിടെ ജി എസ് ടി അനുസരിച്ച് വൻകിട കമ്പനികൾ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കുറയ്ക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മാരുതി വാഹനങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം വില കുറച്ചു ജെ സതീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജെ ആർ പത്മകുമാർ സി പി ജോൺ ധനകാര്യ വിദഗ്ധൻ ഒപ്പം തന്നെ മുൻ ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗം വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാരിയിൽ കൃഷ്ണനായർ
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണ് ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖല ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വിറ്റുവരെയുള്ള വ്യാപാരികളാണ് അവ ജി എസ് ടിയിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള നടപടികൾ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ അക്ക ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ്മാരുടെയോ സഹായമില്ലാതെ ഈ നികുതി പിരിച്ച് അത് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുവാനോ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാനോ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു കച്ചവടക്കാർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺസുകളാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അവർക്കൊരു വ്യക്തതയില്ല വ്യാപാരി സമൂഹവുമായിട്ടും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് അതുമായി ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയോ നികുതി സമ്പ്രദായം തന്നെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അത് ഭീഷണിയുടെയോ അടിച്ചമർത്തലുകളുടെയോ ഒന്നും ആ അർത്ഥത്തിലല്ല അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പുഷ്പത്തിലെ തേന്നു കരുന്ന പോലെ ആ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഉദ്യോഗസ്ഥ സമൂഹം ഇപ്രകാരം നികുതി സമാഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നികുതി സമാഹരണം നടത്തുന്നത് കച്ചവടക്കാർ നേര ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നാണ് ആ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നും നൽകപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തി അവർക്ക് കൂടുതൽ സാവകാശം കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള രൂപത്തിൽ കാലാവധി അത് ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ സമന്വയം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യാപാര സമൂഹത്തിലെ ഈ പുതിയ നികുതി മാറ്റത്തിന് അവരെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് എമ്പാടുമുണ്ട് ആദ്യ ദിനം അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത് നടപ്പാക്കിയ വീഴ്ചയാണോ ഇപ്പോൾ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയുടെ പ്രതിനിധി സൂചിപ്പിച്ചത് വ്യാപാരികൾക്ക് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ബോധ്യമോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായത് അതിനാരാണ് ഉത്തരവാദി സംസ്ഥാനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏക കാര്യം ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അയ്യോ കേരളത്തിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണല്ലോ എല്ലാ കണക്കുകളും സമർപ്പിക്കുന്നത് കടലാസിൽ റിട്ടേണും കേരളം എടുക്കാറില്ല കേരളത്തിൽ ഇ ഫൈലിങ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫോംസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ് എത്ര നാളായിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഇനി ഇത് ഒന്നാം ദിവസം റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല ഈ ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുവരെ സെപ്റ്റംബർ പത്ത് വരെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും റിട്ടേണെ കുറിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലും അത് പരിശോധിച്ച് തീർക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഈ വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല വാറ്റുമായിട്ട് വാറ്റ് സമ്പ്രദായം ആ ഒരു അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കേരളത്തിൽ മിക്കയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിന് കിട്ടും ഇനിമേൽ ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനും കൊടുക്കും അത് കൂടുതൽ സൗകര്യമല്ലാതെ എന്ത് അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പരിശോധനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിശോധനയില്ല ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നാളെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിയമം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ല ആകെയുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ കാണിക്കണം പോകാം അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇന്ന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഈ ജി എസ് ടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും കൊച്ചിയിൽ നടക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ജി എസ് ടി പട്ടിക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കി അത് അറിയിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു 
അതിന്റെ ഭാഗമായി ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ അടക്കം അതിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും വില വർധനവോ വില കുറവോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാൻ ജനത്തിന് സ്വാഭാവികമായും ആകാംക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നടക്കാതെ പോയത് അത് നാളെയോ അടുത്ത നാളെയോ അല്ലെ മറ്റന്നാളോ പത്രത്തിൽ പരസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോയിരുന്നു ഇത് സൈറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എത്രയാണ് ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയും നികുതി എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അത് സംബന്ധിച്ച് എന്താ ആശയക്കുഴപ്പമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വ്യാപാരിക്ക് എന്താ ആശയക്കുഴപ്പം യെസ് ശ്രീ കൃഷ്ണനായർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആശയക്കുഴപ്പം പറയുന്നത് ഈ വാറ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ നികുതി ഘടന എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ധനമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത് മറുപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം ഒരു വളരെ സുതാര്യമായ രൂപത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് നടക്കുമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ എത്ര സാധാരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് കച്ചവടത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടൻറ്റുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടൻറ്റെയോ സഹായമില്ലാതെ ചെറിയ വ്യാപാരികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ടാക്സ് സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ സമ അതിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അനുകൂലമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായി വരുന്നത് എന്ന് ഒരു ഗൗരവമായ ചർച്ച വ്യാപാര സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ട് നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഇനിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല അദ്ദേഹമെല്ലാം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സഹായത്തോടെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു എന്നാണ് ഇത്രയധികം അത് പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭയുടെ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നികുതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തി ഒരു സമനയം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മുപ്പതാം തീയതി നടന്ന ഇതിൽ പോലും ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന് ഒറ്റ ടാക്സ് ഒറ്റ കമ്പോളം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനസമൂഹത്തിനെ ഒന്നാക്കി അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമല്ലേ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതോന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നികുതി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര നേട്ടമുണ്ടാകും എന്തു മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ വ്യാപാര സമൂഹത്തിന് നികുതി നിരക്കുകളെ കുറിച്ച് പോലും വ്യക്തത ഇനിയും കൈവന്നിട്ടില്ല ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ നിരക്കുകളെ കുറിച്ച് പോലും ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് തോമസ് ഐസക്ക് ഈ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സാമാന്യമായ ജനം അവർക്കറിയേണ്ടത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിത്യോപക സാധനങ്ങൾ അതിൽ എന്തെല്ലാം വിലമാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആ സംസ്ഥാനത്തിന് അതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ജി എസ് ടി ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ മിക്കയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകളിൽ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനും നികുതി നിരക്ക് കുറയുന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കൂടിയിട്ടില്ല ഏക എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്നത് ഹോട്ടലുകളിൽ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു നികുതി അത് അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതാണ് സമ്പ്രദായം ഒരു അഖിലേന്ത്യ തരത്തിലും നമ്മുടെ നികുതി വെക്കുമ്പോൾ അഖിലാന്ത്യ ശരാശരി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നികുതി നിരക്കുകൾ കുറയത്തേ ഉള്ളൂ കൂടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നം എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കൃഷ്ണനാർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യങ്ങളില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും നാൾ ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് റിട്ടേണുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ തുറന്നാൽ പോരെ പുതുതായിട്ട് എന്താ വരുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ വാറ്റ് നടപ്പാക്കി ആ വാറ്റ് നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എത്ര കുറവ് ആശയക്കുഴപ്പോ കാരണം വെച്ചാൽ വാറ്റിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ് മറ്റേ വാറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പറ്റുമായിരുന്നില്ല ജി എസ് ടി വാറ്റ് തന്നെയാ
ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രായോഗികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് സാവകാശം വേണം സാവകാശം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു നടപടിയും ഒരു കച്ചവടക്കാരനെതിരായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് പറയുന്ന റിട്ടേൺ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ പത്തിനുള്ളിൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുൻവിധിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാതിരിക്കുക പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒത്തിരി രണ്ട് രണ്ട് ഒരു ആയിരത്തിൽ പരം വ്യാപാരികൾ തന്നെ എറണാകുളത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഏഴ് മണി വരെയും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തെ ശില്പശാല എല്ലാ വ്യാപാരി സംഘടനകളുടെയും ജില്ലാതല നേതാക്കന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം വെക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗമല്ല വട്ടം വളഞ്ഞിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും വരിക കൊടുക്കുക വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജില്ലാ തലത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയല്ലേ തല എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് വിശദീകരണം തരാം നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ടാക്സ് കുറഞ്ഞാൽ അത് അത് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അതിന് വില കുറയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ അതാൽ ഈ ടാക്സ് കുറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വില കുറച്ചാൽ മാത്രമാണ് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആ വിലക്കുറവിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഈ കമ്പനികൾക്കെതിരെ ഇത് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം ഈ മലേഷ്യയിൽ ലാഭം എടുക്കൽ തടയൽ നിയമമടക്കം നടപ്പാക്കി പക്ഷെ കമ്പനികളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം പിന്നീട് അത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മലേഷ്യയിലടക്കം ഇതാണ് തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നികുതി അളവാണ് ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ വിലയിടിവായിട്ട് ഉപഭോക്താക്കും ഗുണം കിട്ടുമോ ആ വർദ്ധിക്കുന്ന ലാഭമായിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ചോദ്യം ഇത് കമ്പനികൾ അങ്ങനെ കൊള്ളലാഭം എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനം ആന്റി പ്രോഫിറ്റിയറിംഗ് ക്ലോസ് മലേഷ്യയിലൊക്കെ എന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടത്തെ നിയമത്തിലും കൊണ്ടുവന്നു അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റന്നാൾ ആകുമ്പോഴെങ്കിലും ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയും പണ്ടത്തെ നികുതി എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നികുതി എന്താണ് എന്ന് പത്രത്തിൽ പരസ്യം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ടത്തെ നികുതി എന്ന് പറയുന്ന കാരണം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വാറ്റ് നികുതി മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷേത്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന എക്സൈസ് നികുതി സർവീസ് ടാക്സ് തുടങ്ങിയ നികുതികളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കാൻ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് വില കുറയ്ക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നികുതി കുറച്ചിട്ടും ഇനി വില കൂട്ടാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് ആക്ഷേപം തരാം ആക്ഷേപം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് നമ്മൾ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അവർ പരിശോധിക്കും പരിശോധിച്ചിട്ട് ആ കമ്പനിയെ വിളിച്ച് അവർക്ക് നടപടി വേണ്ടി വന്ന് അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വരെ ക്യാൻസലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉള്ള ചുമതല അതിനുള്ള അവകാശം ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അനുഭവം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം അഡ്വക്കറ്റ് പത്മകുമാർ ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ നേട്ടമല്ല ഈ ജി എസ് ടി എന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ ഈ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി ഇതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വികാസം വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ നികുതി ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ പൂർണ്ണ തോതിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയല്ല അത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയതിലുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് അങ്ങനെ താങ്കൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നികുതി കുറവ് വരികയും ഗവൺമെന്റിന് നികുതി കുറയ്ക്കുകയും ഗവൺമെന്റിന് കാലക്രമത്തിൽ ഇതിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നികുതികൾ ചെന്ന് എത്തുന്നത് ഗവൺമെന്റിലാണ് ആ ഗവൺമെന്റിൽ എത്തുന്ന നികുതി സംസ്ഥാന ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ തന്നെയാണ്
അപ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാരനാണ് എൻ്റെ ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അൻപത് ശതമാനം പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന അൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ അത് വരുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം നികുതിയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പലതിനും വലിയ നികുതികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഈ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഗ്രെയിംസ് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് എങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നികുതി ഇല്ലാതാകുകയും മറ്റ് ഏകദേശം ബാക്കി വരുന്നതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി വരുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ചിക്കൻ നേരത്തെ പതിനൊന്ന് പതിനാല് ശതമാനമോ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമോ നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി വേണ്ട നികുതി ഇല്ല സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാരനാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ വളരെ ഗുണകരമായൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വില കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം താങ്കൾ ചർച്ചയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ധനകാര്യമന്ത്രിയെ സൂചിപ്പിച്ചു നാഷണൽ ആൻറ്റി പ്രോവിറ്റേറിയൻ അതോറിറ്റി ആ അതോറിറ്റി അതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എം ആർ പി കൂടുതൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാ നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഈ അതോറിറ്റിക്ക് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ വരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആശങ്കകളില്ല പിന്നെ കുറേ ആശങ്കകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ആക്ട് ആക്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഓർഡിനൻസിലാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് തീർത്തെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ആക്ഷേപം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല ഇത്തോ ഈ കച്ചവടക്കാർ പറയുന്ന കുറേ ആശങ്കകളാണ് ആ ആശങ്കകൾക്കൊന്നും അടിസ്ഥാനമില്ല നേരത്തെ പല അവർ നികുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഒരു ദിവസം ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ അതിന് താഴെ വരുന്നുള്ള ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കാണ് മറ്റ് ആവശ്യം വരുന്ന രജിസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് നികുതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്ക വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം വരെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഇവിടെ വ്യാപാരി സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ ചില ആശങ്കകൾ അത് സംസ്ഥാന തലത്തിലും വ്യാപാരി ഏകോപന സമിതിയുടെ പ്രതിനിധി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹവും ചില ആശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി അവരെ പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ നൽകി അല്ല നടപ്പാക്കുന്നത് അവർക്ക് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ഈ നൂതനമായ സങ്കേതങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായി അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ ജി എസ് ടിയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ അത് വാഹന രംഗത്തടക്കം വ്യാപാര രംഗത്തടക്കം ചില മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം മാരുതി കാറുകളുടെ വില അത് കുറച്ചു എന്നതാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന ചില സൂചനകൾ സൂചകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാപാരി സമൂഹം ഇന്ന് ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ഞാനിന്ന് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് വ്യാപാരികളുമായിട്ട് നേരിട്ട് വേറെ അവരുടെ കൺസൾട്ടൻ്റുമായിട്ടൊന്നുമല്ല നേരിട്ട് വ്യാപാരികളുമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള കുന്നംകുളത്തുള്ള വ്യാപാരികളുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അതിലിപ്പോൾ പൊതുവിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് സെക്ടറലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പൊതുവിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മുടെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബോക്സിനടുത്തിരിക്കുന്ന കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്ന ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ബില്ലിൻ്റെ ഫോം അതൊന്നും ഇന്നലെ വരെ ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കേന്ദ്രവും നിന്ന് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണോ കേരളം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ആ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണല്ലോ എന്ന് കൗണ്ടറാണല്ലോ അങ്ങേ അറ്റം ആ അങ്ങേ അറ്റത്തിരിക്കും ഇങ്ങേ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന കൗണ്ടറിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലിയർ അല്ല നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്മുടെ ഒരു ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന
ടൂറിസം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെയും ഹോട്ടലുകളുടെയും അവസ്ഥയിൽ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏജൻസ് ഏജൻസിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കോൺഫെക്ഷനറീസ് ബിസ്ക്കറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കും ഈ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഏജൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റും വേണ്ടത്ര വേണ്ടത്ര ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പലരുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സെയിൽ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറേ കൂടെ സീരിയസ് ആവണമായിരുന്നു കാരണം സെയിൽ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യമൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഐ ഡോ നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ സെയിൽ ടാക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ടാക്സിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന സെയിൽ ടാക്സ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഉണർവില്ലായ്മ കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പലരോടുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരം ഞാൻ ജി എസ് ടിയുടെ ബാക്കി താത്വികമായ കാര്യമൊക്കെ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും യെസ് സ്വാഭാവികമായും ധനമന്ത്രി ഇതിന് മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരാം ഒറ്റ നികുതി കടനിലേക്ക് രാജ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ വ്യാപാരി സമൂഹത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടാകുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് തുടരുകയാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസിക്കിലേക്ക് ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് ബില്ലിംഗ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ വ്യാപാരികൾക്ക് അവസരം ലഭ്യമാകാത്തത് മാത്രമാണോ അതിന് വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് മാത്രമാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവരുടെ ആശങ്കകൾക്ക് കാരണം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ആശങ്കകൾ വളരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിറ്റ് വരുമാനമുള്ളവർക്ക് നികുതി വലയത്തിലില്ല നേരത്തെ പത്ത് ലക്ഷമായിരുന്നു നേരത്തെ അമ്പത് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ നികുതി ഇറണം അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിറ്റ് വരുമാനം കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ നികുതി മതി അതുവരെ അനുമാന നികുതി മതി മൂന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അവിടുത്തെ പരിശോധന കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് നാല് ഈ ഇന്ന രീതിയിൽ ഇ ബില്ലിംഗ് നടത്തിക്കോളൊന്നും ഒരു നിയമവും ഇല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പണ്ട് എന്ത് ബില്ല് ഉപയോഗിച്ചോ ആ ബില്ല് ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓൺലൈനായിട്ട് വേണം കടലാസ് സ്വീകരിക്കില്ല കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി ഇതാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വ്യാപാരികളും ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ആ ഓൺലൈനായിട്ട് നൽകുന്ന റിട്ടേണിൻ്റെ ഫോമിൻ്റെ രൂപത്തിലും അതിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലും കണക്കുകളിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് പരിശീലിക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്കിനിയും രണ്ടു മാസത്തിലേറെ സമയമുണ്ട് ആർക്കെന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റായിട്ട് ഇതെങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും പരിഹരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിരിക്കട്ടെ അതിനൊരു നടപടിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വാറ്റ് നടപ്പാക്കിയാൽ അങ്ങനെയല്ലേ അത് അറിവില്ലായ്മ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തിൽ വന്ന അബദ്ധം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കാൻ ഒന്നും ആരും പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സാവകാശം കൊടുക്കുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്തു കൊടുക്കുക അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട്
സപ്ലൈയറുടെ സ്ഥലത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്യൂമറുടെ സ്ഥലത്താണോ ആരാണ് കൺസ്യൂമർ തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സർവീസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലിരുന്ന വാറ്റ് സമ്പ്രദായത്ത് നിന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിരക്കുകളെ കുറിച്ച് ശരിയാ ചില സ്ഥലത്ത് നിരക്കുകൾ കൂടിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നേരത്തെ സർവീസ് ടാക്സ് ലക്ഷറി ടാക്സ് വാറ്റ് തുടങ്ങിയവ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരാശരി നോക്കുമ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് കൂടുതലല്ല എന്നാൽ മറ്റ് പല സ്ഥലത്തും കുറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള കുറവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ വിമർശനം ഉണ്ടാവും ആ വിമർശനം നമുക്ക് ഇനിയും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവിടെ റൂമിന്റെ വാടക ആ വാടക അതിന്റെ ടാരിഫ് റേറ്റിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അത് ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ജി എസ് ടി യോഗത്തിൽ പരിശോധിക്കാന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നല്ലാതെ എനിക്ക് എനിക്കത് മനസ്സിലാകാത്തോണ്ടാണ് എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് വ്യാപാരികളുടെ പ്രശ്നം യെസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം വ്യാപാരികൾക്കില്ല യെസ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം സി പി ജോൺ ഇവിടെ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കുറയും എന്നു മുതൽ കുറയും വില കുറയും എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ വ്യാപാര മാന്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇത്തരം ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാധാരണക്കാരായ സമൂഹത്തില് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ളത് ആദ്യ ദിനത്തിൽ അതിന് ചില സൂചനകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഈ മാരുതിയുടെ തന്നെ സിയാസ് അടക്കമുള്ള മോഡലുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ വില കൂടുകയും ചെയ്തു കാറിന്റെ വില കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചില മോഡലുകളുടെ വില കൂടുകയും ചെയ്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സങ്കീർണതയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല വില കുറയും എങ്കിൽ അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് ആ വില കുറയൽ അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ജി എസ് ടിയിലൂടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ ഇതില് നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിൽ പൊതുവെ യോജിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതൊരു ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല വില കൂടിയ സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി അത് വീണ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മാസമുണ്ട് ആ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് വരുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺസേൺസ് ആ കൺസേൺസ് ആരുടെയെങ്കിലും പുറത്തതിൻ്റെ ബാധ്യത പിന്നെ വെച്ച് കെട്ടാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അത് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഏറെക്കുറെ യോജിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ടാക്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇൻപുട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് താല്പര്യം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് ഇത്രയും നാളും ചെറുകിടക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ പൊതുവിൽ നേരത്തെ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഫുഡ് ബാസ്ക്കറ്റിലെ മിക്കവാറും സംഗതികൾ പിന്നെ സീറോയിലേക്ക് പോയത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻപുട്ട് ഞാൻ ആ വാക്ക് ഒരു പുതിയ വാക്ക് പറ ഇൻപുട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്ററുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തകരാറായിട്ട് പറയല്ല ചെറുകിടക്കാരിൽ നിന്നും കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിടക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഒരു വലിയ റിസോർട്ടാണ് വിചാരിക്കുക അവിടെ മീൻകാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ആളുകൾ കൊച്ചു കൊച്ചു കട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു അതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരം ആളുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഈ അത് മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സർവീസ് ആക്കി അവിടെ കൊട
സെയിം അല്ലാത്ത ഒരു ലെവലല്ലാത്ത പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തതിന് തുല്യമല്ലേ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സേഷൻ സൈഡ് അത് രണ്ടും ഞാൻ വലിയ അപകടമില്ല രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആവും രണ്ടു മാസം വേണ്ടി വരില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ ഐ ടി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഐ ടിയിലുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ നാഗാലാൻഡിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഐ ടി സ്ട്രെങ്ത് കേരളത്തിനുള്ള ഐ ടി സ്ട്രെങ്ത് വളരെ വേഗം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ടിയിൽ അത്രയും അധികമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആളുകൾ പരിഹരിച്ചോളും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇക്കോണമി നമ്മുടെ ചെറുകിട ആളുകൾ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് അവര് എവിടെയെങ്കിലും അടികൊള്ളുന്നുണ്ടോ അവരെവിടെയെങ്കിലും പുറകോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അവർ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ആറ് കോടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എക്കണോമിക് സർവേ പറയുന്നത് ആറ് കോടി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയാണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുകിട ചെറുകിട ആ എൻ്റർപ്രൈസുകൾ ആ ചെറിയ എൻ്റർപ്രൈസുകൾക്ക് ഈ വാറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമുണ്ടായോ ഗുണമുണ്ടായോ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് സോമോട്ടോ തന്നെ ചില ക്യുക് സർവേ എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഒരു ഒരു ടാക്സിൻ്റെയും പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെയും ഡൊമൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത്തരം പരിശോധനകൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്ലാനിങ് ബോർഡിന് തന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റഡി നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റിന് നടത്താം ആർക്കും വേണി നടത്താം അത് നടത്തി അതിനെ അതിനെയാണ് കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഇന്നലെ ഇന്ന് ഉണ്ടായ പ്രശ്നമൊക്കെ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീകൃഷ്ണ നായർ ഇവിടെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് അതിന് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതുമാണ് ചില ചില ചെറിയ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ മാത്രം ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ദുരീകരിക്കാനും അതിനു വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനും സർക്കാരും ധനകാര്യ വകുപ്പും തയ്യാറാണ് ഈ ജി എസ് ടി നടപ്പാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലെങ്കിലും ചെറിയ കാല കാലത്തെങ്കിലും ഒരു വ്യാപാര മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യാപാര സമൂഹം ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലും ഈ നോട്ട് ക്യാൻസലേഷന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പായിട്ടാണ് ജി എസ് ടിയിലേക്കുള്ള മാറ്റമായി അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ കള്ളപ്പണ നിരോധനം മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ മൂലധന കൈമാറ്റത്തിലൂടെ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയും അത് ബഹിരാഷ്ട്ര കുട്ടികളുടെ ഒരു മൂലധന നിക്ഷേപത്തിലൂടെ അവരുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വാറ്റെ സംബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നികുതിക്ക് മേൽ നികുതി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന് അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടുമെന്നും നികുതി നിരക്കുകൾ കേന്ദ്ര നികുതി അടക്കം അത് കുറയുമെന്നും പറഞ്ഞതിൻ്റെ അനുഭവം ഈ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലത്തെ വാറ്റ് നികുതി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഭവം കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ജി എസ് ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സാവകാശം തരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സഹതാർഹം തന്നെ പക്ഷെ ഇതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്കുള്ള ആശങ്കകളും ദൂരീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ വളരെ ഉദാത്തമായ മനസ്സോടുകൂടി നടത്തുമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊന്നും വ്യാപാര സമൂഹത്തിന് വ്യാപാര സമൂഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ ഉപഭോക്താവിന് ഈ ആനുകൂല്യം നികുതിയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നതും വസ്തുതാപരമല്ല കാരണം ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി അടക്കം കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഇതിൽ ഫിക്കിയുടെയും മറ്റു മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ സംഘടനകൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നികുതി കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഏക കാരണത്താൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിൽ ഒരു കുറവ് വരാൻ പോകുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസമായ കാലമായി എം ആർ പി റേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അൺഡിക്ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വർധനവ് അത് പരിശോധിക്കണം ആ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് കട്ട് ഓഫ് ഇയർ വേണം എപ്പ മുതലുള്ള വർധനവ് ഇല്ലായ്മയാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കട്ട് ഓഫ് ഇയർ
അത് ഈ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ അതിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെ മുഴുവൻ കവർന്ന് തിന്നുന്ന കവരുന്ന ഒരു സംവിധാനമായാണ് ജി എസ് ടി എ അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒപ്പം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അടക്കം ഇപ്പം മലേഷ്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന വിലയിരുത്തൽ കൂടി അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ വിമർശനം വളരെ ശരിയാണ് ആ വിമർശനമാണ് ജി എസ് ടിയും വാറ്റും എല്ലാം നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് വാറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് നിശ്ചിതമായ ഒരു വിമർശന വിമർശനകാരുന്നു ഞാൻ കാരണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ വാറ്റ് വന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായി അതുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ ആ അധികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭരണഘടനയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഫലത്തിലില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നികുതി കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ വാറ്റിൽ പറ്റത്തില്ല വ്യാപാരം അപ്പുറത്തേക്ക് പോവും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കോ കർണാടകത്തിലേക്കോ മാറും അതുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ നികുതി അധികാരം വാറ്റിൽ തന്നെ പരിമിതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഔപചാരികമായിട്ട് അതില്ലാതാവുകയാണ് ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാറ്റ് ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഉപാധികൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് സംസ്ഥാന നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകാം കേന്ദ്ര നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപേക്ഷിച്ച് അത് നടന്നു രണ്ട് എൺപത് ശതമാനം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം നികുതിദായകരും ഇന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാന എസ് ജി എസ് ടി നിർണയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാൻഡിനുള്ളിലാക്കുക ഒരു ശതമാനം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാനത്ത് നൽകുക അത് എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി അത് അംഗീകരിച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ സർക്കാർ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഭൂരിപക്ഷം കൗൺസിലിൽ കിട്ടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അമ്പത് അമ്പതായിട്ടാണ് ജി എസ് ടി വിജയിക്കുന്നത് അറുപത് നാൽപ്പതാക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഞാൻ വെച്ചത് എന്നാൽ അതിനും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാതെ പോയി അപ്പോൾ ഈ ജി എസ് ടിക്കുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചില വകുപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കേന്ദ്രത്തിലേക്കല്ല ഒരു ജി എസ് ടി കൗൺസിലേക്കാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്ന അവരുടെയും രണ്ട് അധികാരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എക്സൈസും സർവീസും എല്ലാം പക്ഷേ ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ നിർണായക അധികാരം നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രത്തിനുണ്ട് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് അല്ല ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ ഇത് ഗുണകരമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധന അഡ്വക്കറ്റ് പത്മകുമാർ ഇവിടെ ഒരു നികുതി പരിഷ്കാരം അതിനെ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത് വരുമാനത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിനെ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ചരിത്രപരമായ നീക്കം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജി എസ് ടി വലിയ തോതിൽ ജനകീയ അംഗീകാരത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന പരിഷ്കാരമാണ് എന്ന് ബി ജെ പി കരുതുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിപ്പോ വ്യാപാര ഈ ഇതിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് നേരത്തെ സി പി ഐ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആശങ്കകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാലക്രമത്തിൽ മാറ്റി ഈ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും അന്തിമമല്ലല്ലോ ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വിചാരിച്ചാലോ പ്രധാനമന്ത്രി വിചാരിച്ചാലോ ഇതിലൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് അത് തന്നെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കണക്കിനെ എടുത്താൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് പത്തൊമ്പത് പേരുള്ള കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് പേരുള്ളത് അവരാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ ഈ ഫെഡ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഫെഡറൽ സ്റ്റേ ഇത് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ധനകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി കൂടി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങളും നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ആശങ്കയും വേണ്
മറ്റ് കപ്പയോ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഐറ്റങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുമെങ്കിലും അതിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടി മുളക് അല്ലെങ്കിൽ മല്ലി അതുമായി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ കൂടുതൽ വ്യവസായമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ല കൂടുതൽ അത് പാക്ക്ഡ് ഫുഡായിട്ട് പാക്ക്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിലെന്തായാലും ടാക്സ് ചെയ്തേ വരാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിന് ഇവർ മുടക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കൺസ്റ്റബിൾ ഏരിയയിൽ അവർക്ക് കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെ ഇനി നടന്ന് ഒരു 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 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സുകൾ മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കരുത് പക്ഷേ എന്തായാലും ഇതൊരു വലിയ ചരിത്ര നേട്ടമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഗ ഈ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മളൊന്ന് ഈ ചില കാർഷി ഈ കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ജനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി സ്വീകരി ഈ ജി എസ് ടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം ഇത് സാ ഈ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി തന്നെ പാസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് യെസ് സി പി ജോണി ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള ഗുണമുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ജി എസ് ടി സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് അത് പ്രായോഗിക ഒരു സമീപനമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഇനിയും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ നികുതി വെട്ടിപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഓൺലൈൻ വ്യാപാരത്തിലടക്കം നടക്കുന്ന വിപണി ആ അതിലടക്കം ഈ നികുതി ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനം എന്ന അടിസ്ഥാന നിരക്ക് അത് കാനഡയിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ മലേഷ്യയിലെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടിയ തോതാണ് എന്നൊരു വിമർശനമുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ വിപണിയെയോ വിപണനത്തെയോ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇതിപ്പോ പതിനെട്ട് അല്ലല്ലോ ഇരുപത്തെട്ടിലേക്ക് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പതിനെട്ടാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം ഹയസ്റ്റ് നിരക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിരക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഒരുപാട് സ്നാബുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറയ്ക്കാം ഇന്ന് പലരും അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം സ്ലാബുകൾ വേണ്ട രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ലാബ് മതി സാധാരണ നിരക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നതിനെ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു ഫ്ലോപ്പാണ് പറ്റിയെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത ആളുകൾ അതിനോട് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പല സ്ലാബിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കട്ടെ നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പതിമൂന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി പക്ഷെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്ന ആ എൻഡ് അല്ല കൗണ്ടറായിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് പോയിന്റ് ആ എൻഡ് പോയിന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രമായതും സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മാസം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് മാസം കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന വാദങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഈ മാർക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ സെൻസെക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഭരണ രീതിയിലൊരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് അസുഖം വന്നാൽ പിന്നെ ഷെയറിൽ മാറ്റം വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രഖ്യാപനം വന്നാൽ ഷെയർ വാല്യു കൂടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റക്ക് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതി വന്നാലും വില കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജി അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്കളിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം മറ്റന്നാൾ പത്രം ഇറങ്ങുമ്പോൾ മലയാളിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിത നിലവാരം ഉയരുകയും ചിലവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ എങ്കിലും കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അകം കാര്യങ്ങൾ മാറുക എന്നത് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ
ഇന്ന് പരസ്യമോട്ട് പോകാതെ നാളത്തേക്ക് അത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അത് പുറത്തു വരും പക്ഷേ എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ നികുതി അളവിന് അനുകൂലം അനുസരണമായിട്ട് വില കുറയൂ എന്നുള്ളത് വ്യാപാരികൾ കുറക്കണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അവരുടെ മാർജിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഈ ജി എസ് ടി വന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്നാവശ്യപ്പെട്ട എൻ്റെ നിബന്ധനകളും മറ്റും ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അവർ കുറക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇന്നേ വരെ ഒരു വ്യാപാരി ഒരു വ്യവസായ സംഘടനയും ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ നികുതി ഇത്രയും കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വില കുറയുമെന്ന് താങ്കൾ ഗ്യാരണ്ടി നൽകണ്ട പക്ഷേ വില കൂടുമെന്നുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് വില കൂടുന്നതിന് ഒരു ന്യായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വില കൂടും എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ജനങ്ങൾ ഒരു പ്രസെപ്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഞാനത് പറയാം ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നികുതി എന്നിരിക്കട്ടെ നേരത്തെ പതിനാല് മാത്രമേ ബില്ല് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ബാറ്റിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നികുതി പതിനാലരയാണ് അത് പതിനെട്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നികുതി കൂടി എന്ന് പറയാം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില കൂട്ടാം എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താ നേരത്തെ പതിനാലര എഴുതുമ്പോ ആ ചരക്കിനുള്ളിൽ വേറൊരു പതിനാലര എങ്കിലും എക്സൈസ് നികുതി ഉണ്ട് സർവീസ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ടും കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ നേരത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനാലര അല്ല ഒരു ഇരുപത്തെട്ടോ മുപ്പതോ ആയിരിക്കും നികുതി അതാണ് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടായിട്ട് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ബില്ലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതുമൂലമാണ് ജി എസ് ടി വന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നികുതി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നികുതിയുടെ ഇളവ് കുറവ് വന്നൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതോടെ ഉയരുന്ന ആശങ്കകളും ആകുലതകളുമാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പരിശോധിച്ചത് വളരെ നന്ദി തിരക്കിനിടയിലും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സി പി ജോൺ അഡ്വക്കറ്റ് പത്മകുമാർ മാരിയിൽ കൃഷ്ണനായർ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് സമാപിക്കും നമസ്കാരം